হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সহজ পাঠ উইথ পূজা আজকে আমরা করব ইউনিটেড এডুকেশন টেকনোলজি এই এডুকেশন টেকনোলজির আমরা কনসেপ্ট অফ এডুকেশন টেকনোলজি নেচার অফ ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এডুকেশন টেকনোলজি স্কোপ অফ এডুকেশন অ্যান্ড টেকনোলজি এইসব বিষয়গুলো আমরা অলরেডি কমপ্লিট করে ফেলেছি তার সাথে আমরা কমপ্লিট করেছি টেকনোলজি অফ এডুকেশন টেকনোলজি ইন এডুকেশন এই বিষয়টি এই বিষয়গুলি তোমরা যদি পড়তে চাও তাহলে আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা সেখান থেকে সেগুলো দেখে নিতে পারো আর আজকে আমরা পড়াবো হলো অ্যাপ্রোচ অফ এডুকেশন টেকনোলজি এই এডুকেশন টেকনোলজি অ্যাপ্রোচগুলি কি কি তাহলে শুরু করা যাক আর শুরু করবার আগে তোমরা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করো কমেন্ট করো এবং শেয়ার করো তোমাদের বন্ধুদের সাথে কারণ তোমাদের ফিডব্যাক আমাদের জন্য প্রচুর উপযোগী তাই দেরি না করে শুরু করছে আজকের আমাদের এই ভিডিওটি আমরা প্রথমে আজকে পড়বো হলো অ্যাপ্রোচ অফ এডুকেশন টেকনোলজি আমাদের ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচগুলো কী কী এডুকেশন টেকনোলজির ক্ষেত্রে এখানে তিনটি অ্যাপ্রোচের কথা বলা হয়েছে প্রথম অ্যাপ্রোচটি হলো হার্ডওয়্যার অ্যাপ্রোচ দ্বিতীয়টি হলো সফটওয়্যার অ্যাপ্রোচ এবং তৃতীয়টি হলো আমাদের সিস্টেম অ্যাপ্রোচ আমরা হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার বিষয়টি আগের ভিডিওতে খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছিলাম যেমন ধরো টেকনোলজি ইন এডুকেশন টেকনোলজি অফ এডুকেশন টেকনোলজি ইন এডুকেশন আমাদের হার্ডওয়্যার এবং টেকনোলজি অফ এডুকেশন হলো আমাদের সফটওয়্যার এটা কি বোঝানো হয় এবং এখন আমরা পড়বো হলো হার্ডওয়্যার অ্যাপ্রোচ সফটওয়্যার অ্যাপ্রোচ এবং তার সাথে সাথে পড়বো হলো সিস্টেম অ্যাপ্রোচ তাহলে শুরু করা যায় প্রথমেই আমরা পড়বো হলো হার্ডওয়্যার অ্যাপ্রোচ এই হার্ডওয়্যার অ্যাপ্রোচে কী বলা হয়েছে এই হার্ডওয়্যার অ্যাপ্রোচে বলা হয়েছে যে এই হার্ডওয়্যার অ্যাপ্রোচ রেফার টু দি অ্যাপ্লিকেশন অফ ফিজিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি ফর ইনস্ট্রাকশনাল পারপাস মানে ইনস্ট্রাকশনাল পারপাসের জন্য বা নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যের জন্য এখানে ফিজিক্যাল সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজির অ্যাপ্লিকেশন বা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে মানে ইনস্ট্রাকশনাল মানে কোনো কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে নির্দেশনামূলক করা হবে সেই সব ক্ষেত্রে এখানে ফিজিক্যাল সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজির প্রয়োগ ঘটানো হবে এখানে এছাড়া বলা হয়েছে যে ইট ইজ এ অ্যাপ্লিকেশন অফ ফিজিক্যাল সায়েন্স ইন দি এডুকেশন অ্যান্ড টিচিং উইথ হুইচ দি টিচিং প্রসেস ইজ বিং মেশিনাইজ গ্র্যাজুয়ালি ইন দি মিনিমাম টাইম লো কস্ট মানে এটি শিক্ষা ও পাঠদানে ফিজিক্যাল সায়েন্সের প্রয়োগ যার মাধ্যম যার সাহায্যে ন্যূনতম সময়ে অল্প খরচে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে যান্ত্রিকরণ করা হচ্ছে মানে এখানে ফিজিক্যাল সায়েন্স বলতে এখানে বলা হচ্ছে আমরা হাতে কলমে বা হাত দিয়ে যেসব জিনিস ধরতে পারি বা স্পর্শ করে আমরা কোনো কিছু শিখতে পারি কোনো কিছু টিচিং করতে পারি বা লার্নিং করতে পারি সেইভাবে মানে সেই ফিজিক্যাল সায়েন্সের মাধ্যমে তার প্রয়োগ ঘটিয়ে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের অল্প সময়ে এবং কম খরচে শিক্ষাকে যান্ত্রিকরণ করা হবে মানে শিক্ষাটা আমাদের ফিজিক্যাল সায়েন্স বা যেসব জিনিস আমরা ধরতে পারছি যেমন একটু মোবাইল সেই মোবাইলের মাধ্যমে আমরা সেই মোবাইলটাকে আমরা ছুঁতে পারছি বা ধরতে পারছি তার মাধ্যমে আমরা শিক্ষাটা গ্রহণ করতে পারছি আজকালকার দিনে তাহলে এখানে এটি বলা হয়েছে যে এই হার্ডওয়্যার অ্যাপ্রোচে আমরা ফিজিক্যাল সায়েন্সের প্রয়োগের মাধ্যমে অল্প সময়ে বা কম খরচের মধ্যে শিক্ষাকে যান্ত্রিকরণ করতে পারি মোবাইল একটা মাল্টিপারপাস জিনিস সেখানে আমরা অনেক কিছু করতে পারি এছাড়া এই হার্ডওয়্যার অ্যাপ্রোচে আমাদের জিনিসগুলো আছে যেগুলো ইনক্লুডেড সেগুলো হলো প্রজেক্টার কম্পিউটার সিসিটিভি টেপ রেকর্ডার এইসব বিষয়গুলি যেমন আজকালকের দিনে আমাদের কলেজ ইউনিভার্সিটি বা স্কুলে প্রজেক্টার ব্যবহার করা হয়ে থাকে কম্পিউটার তো ব্যবহারই করা হয়ে থাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোনো কিছু ইনকোয়ারির জন্য সিসিটিভি ব্যবহার করা হয়ে থাকে টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করে থাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে তাই এই হার্ডওয়্যার অ্যাপ্রোচগুলি এইসব জিনিস যেখানে ফিজিক্যাল সায়েন্সের কথা বলা হয়েছে এবার আমরা পড়বো হলো সফটওয়্যার অ্যাপ্রোচ এই সফটওয়্যার অ্যাপ্রোচ এখানে কী বোঝানো হয়েছে সফটওয়্যার অ্যাপ্রোচ এখানে বোঝানো হয়েছে যে সফটওয়্যার অ্যাপ্রোচ রেফার টু দি অ্যাপ্লিকেশন অফ সায়েন্টিফিক প্রিন্সিপাল টু ইনস্ট্রাকশন বা সাইকোলজিক্যাল থিওরি মানে এখানে এটি রেফার করেছে যে এখানে ইনস্ট্রাকশনাল দেওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক নীতির প্রয়োগ করা হয় এখানে বৈজ্ঞানিক নীতি বলতে কি মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব বা সাইকোলজিক্যাল থিওরি আমরা যেসব সাইকোলজিক্যাল থিওরিগুলো আমাদের সাইকোলজির মধ্যে পড়ে থাকি বিভিন্ন সেই বিষয়গুলো এখানে ব্যবহার করা হবে ইনস্ট্রাকশনের সময় কোনো কিছু নির্দেশ দেওয়ার সময় যেমন বিভিন্ন মেথড স্ট্র্যাটেজি টেকনিক এইসব বিষয়গুলি 
এছাড়া এখানে বলা হয়েছে যে ইট ইজ এ কনসার্নেট উইথ দি টিচিং অবজেকটিভ অফ বিহেভিয়ারাল টার্মস প্রিন্সিপাল অফ টিচিং মেথড অফ টিচিং টেকনিক রিং স্পোর্টসম্যান ইনস্ট্রাকশনাল সিস্টেম ফিডব্যাক ডিভাইস অ্যান্ড ইভোলিউশন এবং এখানে এটি বলেছে এটি আচরণগত প্রদেশ শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষণ কৌশল পদ্ধতি শক্তিবৃত্তি নির্দেশনা সিস্টেম প্রক্রিয়া ডিভাইস মূল্যায়নের সাথে সম্পর্কিত মানে আমাদের এটাই বোঝাতে চেয়েছে এখানে আমাদের এই সফটওয়্যার অ্যাপ্রোচটি আমাদের টিচিং মেথড বা টিচিং টেকনিক রিন স্পোর্টসম্যান মানে আমরা কিভাবে শক্তি রিন স্পোর্টসম্যান করবো পজিটিভ রিন স্পোর্টসম্যান নেগেটিভ রিন স্পোর্টসম্যান বিভিন্ন বিভিন্ন টেকনিক বিভিন্ন মেথড বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি দিয়ে আমরা ইনস্ট্রাকশন বা নির্দেশ করে থাকব তার কথাই এখানে বলা হয়েছে তার মানে সফটওয়্যার অ্যাপ্রোচ এখানে এটি বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক বা সাইকোলজিক্যাল থিওরির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশন দিয়ে থাকব আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এখানে এছাড়া আর বলা হয়েছে যে মোটিভেশনাল প্রোভাইডেড টিচিং ট্রেনিং অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি রিন স্পোর্টসম্যান মানে এই সফটওয়্যার অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে আমরা কোনো ছাত্র বা শিক্ষার্থী বা ছাত্রীকে মোটিভেশন প্রোভাইড করতে পারব টিচিং টেকনিক এবং স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে বিভিন্ন রিন স্পোর্টসম্যান দিতে পারবো এর কথাই এখানে বলা হয়েছে মানে এই সফটওয়্যার অ্যাপ্রোচ এটি বলা হয়েছে যে এটি একটি টিচিং টেকনিক স্ট্র্যাটেজি মেথড এবং রিন স্পোর্টসম্যান এই সব প্রদান করার সময় নির্দেশনা দান করা হয়ে থাকে এবার আমরা পড়ব সিস্টেম অ্যাপ্রোচ সিস্টেম অ্যাপ্রোচ একটি সিস্টেমের মধ্যে ঘটিত যেমন আমরা এখানে কী বোঝানো হয়েছে সিস্টেম অ্যাপ্রোচ ইজ এ বেসড অন দি জেনারেলাইজেশন দ্যাট এভরিথিং ইজ ইন্টার রিলেটেড অ্যান্ড ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট মানে আমাদের এই সিস্টেম অ্যাপ্রোচ একটি জেনারেলাইজ বা সমাধিকরণের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যা আমাদের ইন্টার রিলেটেড বা এটি ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট হয়ে থাকে মানে এখানে এটাই বোঝাচ্ছে যে এই সিস্টেম অ্যাপ্রোচ বিষয়টি আমাদের ইন্টার রিলেটেড বা আত্মসম্পর্কিত এবং পরস্পর নির্ভরশীল বা ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট হয়ে থাকে সেটা আমরা বুঝবো ভালো এক্সাম্পলের দ্বারা যেমন এই সিস্টেম অ্যাপ্রোচের মেন জিনিসটি হল ইনপুট প্রসেস অ্যান্ড আউটপুট আগে ইনপুট দেওয়া হয়ে থাকবে তারপর সেটি প্রসেস ঘটবে তারপর সেটি থেকে আমাদের আউটপুট আসবে যেমন ধরো এখানে এক গ্লাস জল না হয়েছে মানে আমরা প্রথমে কি পাবো আমরা বরফ বানাবো বা আইস বানাবো সেটা কিভাবে বানাবো এখানে আমরা ইনপুট হিসাবে ওয়াটার নিয়েছি বা জল নিয়েছি সেই জলটাকে আমরা ফ্রিজে বা ডিপ ফ্রিজে রাখবো সে রাখার পর সেটিতে আমরা কিছু কিছুক্ষণ পরে সেটি বরফে পরিণত হবে তাহলে এটাই বোঝায় যে এই জলটা হলো আমাদের ইনপুট এবং রেফ্রিজারেটারে যেটা জিনিসটি প্রসেসিং হচ্ছে সেটি হলো আমাদের প্রসেস এবং এই আইসটা হলো আমাদের আউটপুট আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এটা বোঝানোর জন্য এক্সাম্পলটা আমি দিয়েছি যে কিভাবে আমাদের ইনপুট প্রসেস আউটপুট বিষয়টি হয়ে থাকে আমরা কিভাবে একটু বরফ বানাবো ইনপুট হলো কোনো কিছু আমরা ইনপুট করি সেটা প্রসেসিং হয় এবং আউটপুট হলো সেটা আমাদের আউটকাম বা কোনো কিছু রেজাল্ট এছাড়াও আমাদের এই সিস্টেম অ্যাপ্রোচ ইন এডুকেশান টেকনোলজিতে কি বুঝিয়েছে এডুকেশান ইন টেকনোলজি সিস্টেম অ্যাপ্রোচটি হলো যেটি হলো সিস্টেম অ্যাপ্রোচ হ্যাজ বিন ই ইন্ট্রোডিউস ইন দি ফিল্ড অফ এডুকেশান টু ম্যানেজ কন্ট্রোল অ্যান্ড ইনফর্ম দি প্রসেস অফ এডুকেশান মানে শিক্ষা প্রক্রিয়া পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নত করার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে সিস্টেম পদ্ধতি চালু করা হয়েছে মানে এই সিস্টেম অ্যাপ্রোচ বা সিস্টেম পদ্ধতি চালু করার উদ্দেশ্যই হলো আমাদের শিক্ষা প্রক্রিয়া ঠিকমতো পরিচালনা করা তার নিয়ন্ত্রণ করা এবং তার উন্নত বা ইম্প্রুভ করা এছাড়াও ইট অ্যাক্টস অ্যান্ড লিঙ্ক বিটুইন হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যার অ্যাপ্রোচ মানে এটি হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যার পদ্ধতির মধ্যমে লিঙ্ক করা হয়ে থাকে মানে এই সিস্টেম অ্যাপ্রোচ বিষয়টি সিস্টেম অ্যাপ্রোচ বিষয়টি হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার বিষয়টির সাথে যুক্ত রয়েছে মানে এই সিস্টেম অ্যাপ্রোচের মধ্যে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার বিষয়টি রয়েছে যা আমাদের শিক্ষা প্রক্রিয়ার পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নত করে থাকে তার জন্যই এই সিস্টেম পদ্ধতি চালু করা হয়েছে এছাড়া 
এখানে বলা হয়েছে যে মডার্ন ভিউ অফ এডুকেশন টেকনোলজি ইট প্রোভাইডেড দি সাইন্টিফিক বেসিস এখানে সাইন্টিফিক বেসিস বারান্ডা ভুল হয়েছে সাইন্টিফিক বেসিস টু দি ডিসিশন মেকিং রিগার্ডিং দি অ্যাসোসিয়েট উইথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ম্যানেজমেন্ট এবং কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডিসি এই শিক্ষাগত প্রযুক্তি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি একটি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা বাণিজ্য এবং শিল্প ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করে থাকে মানে এই শিক্ষাগত প্রযুক্তি এমন একটি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি যা আমাদের বিভিন্ন প্রশাসন বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা বিজনেসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা সায়েন্টিফিক নীতিগুলো প্রদান করে থাকে মানে এই এডুকেশন টেকনোলজির মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ম্যানেজমেন্ট কমার্স বা বাণিজ্য বা ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত বা ডিসিশন মেকিং না হয়ে থাকে মানে এই সিস্টেম অ্যাপ্রোচটি আমাদের এই বিষয়গুলির মধ্যে একটি বড় ভূমিকা পালন করে থাকে ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য এছাড়া ইটস হেল্প ইন দি ডেভেলপ অফ এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ফরমেশন অব দ্য ইনস্ট্রাকশনাল আউটলাইন এবং এটি শিক্ষা প্রশাসনের উন্নয়ন এবং নির্দেশনামূলক আউটলাইন প্রণয়নে সহায়তা করে এবং শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে বা ইনস্ট্রাকশনালমূলক আউটলাইন মানে কোনো জায়গায় ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে বা প্রশাসন উন্নয়ন করা হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এডুকেশন টেকনোলজি না এডুকেশন সিস্টেম অ্যাপ্রোচ খুব সহায়তা করে থাকে যেমন এই সিস্টেম অ্যাপ্রোচগুলি আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে কোথায় কোথায় ব্যবহার হয়ে থাকে আমাদের সিস্টেম ক্ষেত্রে সিস্টেম ক্ষেত্রে হলো ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে স্কুল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এডুকেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এই সিস্টেম অ্যাপ্রোচ ব্যবহার হয়ে থাকে এই সিস্টেম অ্যাপ্রোচের মধ্যেই আমাদের সব কিছু বিষয়গুলি মানে ক্লাস ম্যানেজমেন্ট স্কুল ম্যানেজমেন্ট এডুকেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনগুলি উন্নত বা নিয়ন্ত্রণে বা পরিচালনার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়ে ওঠে যেমন ধরো এখানে আমাদের এডুকেশন আমাদের সিস্টেম অ্যাপ্রোচের প্রধান যেই জিনিসটি মেজর যে জিনিসটি হলো ইনপুট প্রসেস অ্যান্ড আউটপুট এই ইনপুটের মধ্যে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে কী কী রয়েছে স্টুডেন্ট টিচার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল রিসোর্স জব অপরচুনিটি এইসব বিষয়গুলি আর প্রসেসের মধ্যে আমাদের হয়ে থাকবে বিভিন্ন কারিকুলাম লার্নিং টিচিং মেথড ইনস্টিটিউট ফ্যাসিলিটি স্টাফিং এবং আউটপুটে আমরা পেয়ে থাকবো রেজাল্ট আউটকাম ইম্প্রুভ অ্যান্ড ইভালুয়েট জব সাকসেস মানে আমাদের ইনপুটের ক্ষেত্রে আমাদের এডুকেশন ক্ষেত্রে আমাদের ইনপুট দেওয়া হয়ে থাকবে স্টুডেন্ট টিচার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইনস্ট্রাকশনাল মিটার রিসোর্স জব রিচার এইসব বিষয়গুলি এবং প্রসেসিং যেখানে প্রসেস ঘটবে আমাদের প্রসেসটা কী ঘটবে কারিকুলাম বিভিন্ন পাঠ্যক্রম দেওয়া হবে লার্নিং শেখানো টিচিং বিভিন্ন মেথড ইনস্টিটিউশন ফেসিলিটি স্টাফিং এইসব বিষয়গুলি প্রসেস চলবে এইসব বিষয়গুলোর মধ্যে প্রসেস চলবে এবং আউটপুটে আমরা কি পাবো আমরা রেজাল্ট পাবো উন্নত হচ্ছে না হলে অবনত হচ্ছে একটা রেজাল্ট আমাদের আউটকাম আসবে কি ধরনের আউটকাম কী ধরনের ফলাফল আমাদের ইনপ্রুভ করতে পারে আমরা এটাকে মূল্যায়ন করতে পারবো আর জব নিজেদের আমরা জব সাকসেস পেয়ে থাকবো বা জব আনসাকসেস পেয়ে তার মানে আমাদের এই ক্ষেত্রে ইনপুট হবে প্রথমে সিস্টেম অ্যাপ্রোচে এবং সিস্টেম অ্যাপ্রোচে ইনপুট হবে প্রসেস হবে আউটপুট হবে তোমরা বুঝতে পারছো ইনপুটে কী কী স্টুডেন্ট টিচার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিস ইনস্ট্রাকশনাল মিটার রিসোর্স এইসব এবং প্রসেসে কারিকুলাম লার্নিং টিচিং মেথড এগুলি দেওয়া হবে এবং আমরা আউটপুটে আমরা রেজাল্ট পেয়ে থাকব বিভিন্ন রেজাল্ট আউটকাম ইম্প্রুভ ইভালুয়েট মানে মূল্যায়ন এইসব পেয়ে থাকবো তাহলে এখানে এটি আমাদের সিস্টেম অ্যাপ্রোচ বিষয় তাহলে আজকের মতো এতটুকুই আশা করি বুঝতে পেরেছ এই সিস্টেম অ্যাপ্রোচ বিষয়টি কি এই সিস্টেম অ্যাপ্রোচ বিষয়টি হলো ইনপুট প্রসেস আউটপুট কোনো কিছু ইনপুট করা হবে সেটাতে মধ্যে প্রসেসিং ঘটবে মেকিং ঘটবে বা আউটপুট তোমরা যদি সহজভাবে মনে রাখতে চাও আমি যে বরফের এক্সাম্পলটা বা আইস মেকিংয়ের যে এক্সাম্পলটা দিয়েছি সেটা মনে রাখবে জল তৈরি করার জন্য কি লাগবে জল তৈরি সরি বরফ তৈরি করার জন্য কি লাগবে বরফ তৈরি করার জন্য আমাদের জল লাগবে জলটা হলো আমাদের ইনপুট এবং প্রসেসিং হলো আমাদের রেফ্রিজারেটার বা ফ্রিজ সেখানে প্রসেসিং ঘটবে ও আউটপুট হিসেবে আমরা কি পাবো আউটপুট হিসেবে আমরা পাবো আইস তাহলে এটি আমাদের এখানে ইনপুট প্রসেস আউটপুট এটি আমাদের সিস্টেম অ্যাপ্রোচ এবং এই সিস্টেম অ্যাপ্রোচের মধ্যে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন 
উন্নতি নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা এবং একটি সিস্টেমের মধ্যে মানে প্রথম কথা একটি সিস্টেমের মধ্যে যদি কোনো কিছু চলে থাকে সেটা ভালো ফলাফলই আসে তার মাধ্যমে এই সিস্টেমের মধ্যে চলাকালীন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা এবং নির্দেশনা দান ভালো করে দেওয়া যায় তাহলে আজকের মতো এতটুকুই তোমাদের যদি বিষয়টি ভালো লেগে থাকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আমার ভিডিওটি লাইক করো কমেন্ট করো সাবস্ক্রাইব করো আজকের মতো এতটুকুই দেখা হবে তোমাদের সাথে পরের ভিডিওতে